Hello students, this is Anu Asthana. Today I am here with lecture 5 of chapter Some Basic Concepts of Chemistry. In previous lecture we have seen that what are significant figures and what are scientific notations and how we have to write down it. So now we will discuss about the next topic. This is very important and these are laws of chemical combination. In this case we will study the laws of chemical combination. Now the first thing is that यहाँ पर समझते हैं कि laws of chemical combination का मतलब क्या होता है। तो देखिए जो elements होते हैं, वो आपस में react करते हैं, वो react करने के बाद क्या बनाते हैं? Compounds बनाते हैं। ठीक? तो यानी कि किसी भी chemical reaction में जो product का formation हो रहा है, reactant से product का formation हो रहा है, या हम सीधे-सीधे से बोलें कि elements से compound form हो रहे हैं, तो वो कुछ fixed या कुछ definite लॉस को फॉलो करते हैं और उन्हीं लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्लियर है इसके अंदर हमें बेसिकली फाइव लॉस को पढ़ना है लेकिन आज हम लोग अपने इस लेक्चर में इस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे सिर्फ तीन रूल्स को या तीन लॉस को देखेंगे जिसमें से कि फर्स्ट लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस एंड लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस लेकिन ये दोनों जो लॉज है हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं ये हमारे लिए नया होगा जो अभी हमें 11th में पढ़ना है बट ये दोनों हमारे लिए पहले से ही नोन है लेकिन हम इसको दोबारा से एक बार देख लेते हैं क्लियर तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ से दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो सबसे पहले आपको देखिए इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में इतने में ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये अपने आप में क्या बता रहा है इस लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है मींस क्या है कि कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है रखना सेफ रखना सिक्योर रखना संरक्षित रखना ऑफ मास किसको मास को मींस क्या हुआ कि यहां पर हम ऐसे लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं जो हमें बताता है कि जो मास होता है वो हमेशा कैसा रहता है सेम रहता है इक्वल रहता है अब कब इक्वल होगा इसी को हमें देखना है तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इसको दिया था एंटोनी एंटोनी लिविजियर ने और ये हमारे फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहलाते हैं ठीक है तो इसको सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि किसके द्वारा दिया गया है तो इट इज गिवन बाय सर एंटोनी एंटोनी लिविजियर ठीक है ये तो साइंटिस्ट है जिन्होंने इनको दिया था अब हम बात करते हैं इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज यानी कि किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज के दौरान जो टोटल मास है ऑफ द रिएक्टेंट जो टोटल मास रिएक्टेंट का है इट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट मतलब आपको पता है कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसके अंदर क्या होगा हमेशा क्या बनेगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनेगा आपको पता है तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वो ये बोलते हैं कि इसका जो मास होगा मान के चलिए इसका रिएक्टेंट का मास है 10 ग्राम्स इसका भी हमने 10 ग्राम्स लिया तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो प्रोडक्ट है इसका मास कितना होना चाहिए 20 ग्राम्स तो देखिए जो 20 ग्राम्स है और इन दोनों को भी ऐड करेंगे रिएक्टेंट का मास इट इज आल्सो 20 ग्राम्स तो मतलब क्या हुआ कि जो टोटल मास है रिएक्टेंट का वो किसके बराबर होगा वो प्रोडक्ट के बराबर होगा बात आप सबको समझ में आती है अब इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं फॉर एग्जांपल हम लोगों ने मान के चलिए CO2 को हमने देखा ठीक है तो CO2 अगर हमें मिल रहा है तो मिल कैसे मिल रहा है जब हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं क्लियर अब देखिए अगर हम यहां पर देखें इसका एटॉमिक मास कितना है 12 ग्राम्स क्लियर साथ ही साथ ऑक्सीजन का कितना हो गया 32 ग्राम्स तो यहां पर हमारे पास इस CO2 का कितना हो जाएगा दैट विल बी 12 प्लस 32 सो इट विल बी इक्वल टू 44 ग्राम्स इजंट इट ये भी आपका 44 ग्राम्स हो जाएगा इन दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल बी 44 ग्राम्स और यही हमारा लॉ का स्टेटमेंट है वो हमको सिंपली यही बता रहा है कि किसी भी फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज में हमेशा जो रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का जो मास होता है हमेशा कैसा होता है रिमेंस इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू अब हम लोग देखते हैं सेकंड लॉ 
दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन चलिए अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन देखिए डेफिनेट का मतलब क्या है फिक्स है ना यानी कि जो चेंज ना हो प्रपोर्शन मीन्स होता है रेशियो मतलब इस लॉ के अंदर हम लोग कुछ ऐसा पढ़ेंगे जो हमें बताता है कि जो एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी कंपाउंड को फॉर्म करने में उनका जो रेशियो होगा वो हमेशा कैसा होगा फिक्स होगा सिर्फ इसी को देखकर भी हम समझ सकते हैं कि इस लॉ के अंदर क्या है इसको भी हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़कर आ चुके हैं तो देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसको किस साइंटिस्ट ने दिया था तो इसको दिया था सर जोसेफ प्रॉस क्लियर है इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया इन्होंने कहा कि एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स जस्ट रीड इट वेरी केयरफुली इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी कंपाउंड है वो हमेशा कंटेन्स सेम एलिमेंट्स मतलब अगर कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें जो कम, जो हमारे पास एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हमेशा सेम होंगे फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर की बात करें तो ऐसा नहीं होगा कि मैं अगर नदी से पानी लेके आ रही हूं तो उसका फॉर्मूला कुछ और होगा उसमें हाइड्रोजन की जगह कार्बन और ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करेंगे या उसमें अगर मैं मान के चले समुद्र से पानी लेके आ रही हूं तो उसमें जो है कुछ दूसरे एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे ऐसा नहीं होगा मीन्स क्या हुआ कि हमेशा जब भी वॉटर की हम बात करेंगे तो चाहे वो कहीं का भी पानी हो पानी मीन्स पानी मीन्स स्टू और एच का मतलब है कि हमेशा देखिए एच मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो जो एलिमेंट्स है वो हमेशा कैसे है सेम है आपको ये बात ध्यान रखनी है वही चीज ये बोल रहा है कि द केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स तो कंपाउंड जब भी बनेगा तो हमेशा एलिमेंट्स कैसे होंगे सेम होंगे इतनी बात आई होप आपको समझ में आती है दूसरी बात क्या है कि कंबाइंड टूगेदर फिर जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड करते हैं तो दे इन सेम प्रपोर्शन बाय मास तो उनका जो मास होता है वो हमेशा कैसा होता है सेम होता है मीन्स उनका जो मास का जो रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स होता है जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज हमने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया सपोज हमने एक्सेल किया तो एक्सेल में हम कौन सी गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं सीओ टू दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड सपोज हमने कंबशन किया मीथेन को हमने बर्न किया तो भी हमें क्या मिलेगा हमको कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगा ठीक तो अब अगर हम देखें यहां पर कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है पहली बात कार्बन डाइऑक्साइड जब भी आएगा उसका फॉर्मूला क्या होगा CO2 होगा क्लियर तो इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर ही क्या बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है मीन्स एलिमेंट्स हमेशा सेम है अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पोर्शन की कि इनका जो रेशियो होगा इनके मास का वो हमेशा कैसा होगा सेम होगा कैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने चाहे कहीं से भी लिया कोई भी सोर्स हो हमारे पास चाहे हमने अभी कहा कि हम एक्सेल कर रहे हैं तो हमारे पास सीओ टू का फॉर्मेशन हो रहा है हम चाहे उसको बर्न कर रहे हैं कम्बशन कर रहे हैं तो हमको सीओ टू मिल रहा है साथ ही साथ अगर हम डिकम्पोजिशन करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का तब भी हमको सीओ टू मिल रहा है तो किसी भी प्रोसेस से हमारे पास सीओ टू आ रहा है इट डजेंट मैटर उसका जो मास का प्रपोर्शन है आप देखिए कार्बन का कितना है ट्वेल्व है ऑक्सीजन का कितना है दैट इज थर्टी टू तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड कर दूं तो कितना आता है दिस इज थ्री इज टू एट है ना तो अब आप यहां पर अपने आप समझ सकते हैं कि ये जो रेशियो है हमेशा फिक्स है इन द सेम मैनर अगर हम क्या करते हैं एच टू ओ को लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं एच टू हम इसी भी चाहे हम आर्टिफिशियल तरीके से एच को प्रोड्यूस करें चाहे हम लोग नेचुरल पानी को लेकर आए और वो पानी कहीं का भी हो चाहे नदी का हो नाले का हो पोखर का हो समुद्र का हो तालाब का हो कहीं का भी हो वो पानी पानी है और पानी का मतलब क्या हो गया कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर भी बनेगा पहली बार सेकेंड क्या है कि उनके बीच का अगर हम रेशियो निकालें उनके मास का रेशियो निकालें तो हमेशा क्या होगा टू इस टू सिक्सटीन मीन्स क्या हुआ वन इस टू एट का ही जो रेशियो होगा वो होगा मीन्स वो हमेशा फिक्स होगा सेम होगा और यही हमारा क्या है यही हमारा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन आई होप कि आपको समझ में आया होगा अब हम लोग थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन बोलो चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड लॉ दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन मल्टीपल का मतलब है एक से ज्यादा ठीक तो अब देखिए यहां पर हमें ये रूल पहली बार किसने दिया था ये लॉ दिया था सर जॉन डॉल 
वॉल्टर बहुत फेमस है आप लोगों ने खूब सुना है इनको डॉल्टन की एटोमिक थ्योरी भी पढ़ी हुई है ये वही वाले डॉल्टन है तो जॉन डॉल्टन ने इस स्टेटमेंट को दिया और उन्होंने क्या बताया कि देखिए वेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड मतलब कोई दो एलिमेंट्स है इसको हम समझेंगे क्या बोलता है कि वे टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड मतलब कोई भी दो एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं एक से ज्यादा एलिमेंट्स बनाते हैं है ना मोर फ्रॉम फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड मींस क्या होता है कि जो दो एलिमेंट्स है वो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट मतलब उसमें से एक एलिमेंट का जो मास है वो कैसा है फिक्स है तो जो दूसरे एलिमेंट्स है जो दो बाकी के जो एलिमेंट है उनका जो रेशियो होगा बीएस अ स्मॉल होल नंबर रेशियो टू वन एनदर तो उनका जो रेशियो होगा वो कैसा होगा होल नंबर होगा इसको हम थोड़ा समझते हैं एग्जाम्पल से देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन Here, हमारे पास दो एलिमेंट्स है हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं मैं इसको ऐसे बनाती हूँ इन इसको हटाती हूँ तो देखिए सपोज हमारे पास है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दो को हमने जब कंबाइन करवाया तो कंबाइन करके हमारे पास क्या बना एक बना हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर वॉटर और दूसरा हमको क्या मिला हमको दूसरा मिला हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्लियर है अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखिए तो यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन देखिए तो इसमें हाइड्रोजन का कितना है टू ग्रैम्स यहां पर भी हाइड्रोजन का जो मास है वो कितना है टू ग्रैम्स मतलब इसमें से एक एलिमेंट का जो मास है वो फिक्स है यही बोल रहा है ना कि विद फिक्स मास तो एक एलिमेंट का जो मास है वो कैसा है फिक्स है ठीक तो टू ग्राम जो हाइड्रोजन है वाटर के केस में 16 ग्राम हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या बना रहा है वो आपको दे रहा है 18 ग्राम ऑफ वाटर ये आपको क्या दे रहा है 18 ग्राम वाटर दे रहा है है ना इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें कि टू ग्राम हमारा हाइड्रोजन जो है वो क्या कर रहा है ऑक्सीजन के 32 ग्राम से रिएक्ट करके हमको क्या देगा हमको देगा 34 ग्राम हमको 34 ग्राम क्या दे देगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड दे देगा इज ए क्लियर अब अगर हम यहाँ पर देखें कि ये तो हमारा फिक्स हो गया 2 ग्राम तो हमारा फिक्स है लेकिन अगर हम इस 16 ग्राम और इस 32 टू के रेशियो को देखें तो देखिए सिक्सटीन इस टू थर्टी टू ऑक्सीजन का रेशियो कितना है सिक्सटीन इस टू थर्टी टू मतलब कितना हुआ सिक्सटीन वन या सिक्सटीन सिक्सटीन टू जा थर्टी टू मीन्स इनका जो रेशियो निकल के आया दैट इज वन इज टू टू और वन इज टू टू क्या है ये हमारा क्या है सिंपल कोल नंबर ये रेशियो कैसा है सिंपल कोल नंबर तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि कोई भी दो एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन कर रहे हैं कंबाइन करके एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए है ना तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक तो आपका फिक्स है अगर एक का अमाउंट फिक्स है तो क्या होगा जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनका अगर हम रेशियो लेंगे तो वो हमेशा कैसा होगा हमेशा सिंपल होल नंबर में होगा तो अब आप इसको खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं आप एक आप अपने टाइप मतलब टेस्ट टाइप में आप समझ सकते हैं आप एज ए होमवर्क समझ सकते हैं कि आपको कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाकर क्या बनाना है एक आपको पता है सीओ बनता है दूसरा सीओ टू बनाना है तो अब आप इनको चेक करके देखिएगा कि क्या ये लॉ सही है या नहीं ठीक तो ये आपका टास्क है और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा आपके जो भी डाउट्स है प्लीज अपने कमेंट हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप जरूर उससे पूछ सकते हैं ठीक थैंक्स अलॉट